Hey, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom zusters. Goedemorgen. Hi. Welkom. Fijne dienst. God zegen. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn je weer te zien. God zegen. Goedemorgen. Fijne dienst. Goedemorgen. Het komt goed. Goedemorgen. Welkom Douwe. Welkom. Goedemorgen. Stream lekker plaats. Goedemorgen dames. Oh, hey. Goedemorgen. Ja, kom maar hoor. Helemaal geen probleem. Soli Deo Gloria, yeah, yeah. once yeah. again, yeah. 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 it's the yeah. church man, yeah. Yeah. called and collected, yeah. 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 there's a lot of confusion yeah. about yeah. what makes yeah. up a healthy yeah. church, yeah. 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 so we're gonna look at the yeah. first mark, yeah. Yeah. cause without this one, yeah. 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 you're in bad shape, let's yeah. do it, yeah. 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 With our raps we adore our master and lord Jesus Christ who deserves all our claps and applause For the wrath that he bore at the cross For our blast from his thoughts and the classless acts of a whore He gave up his life with the passion it roared Was raised up to heights where he sat at before After this awe he gave pastors the call To ministry found in 2 Timothy chapter 4 Verse 1 and 2 What I first want to do is come to you the church To reverse a funny view So let me ask a question What's most essential? What is it that gives a local church's credentials Some would say music Some would say deacons yes. Others say reaching the lost and soul seeking But if we want to give God the glory in our meetings The most important thing is Expository preaching Where are the Whitfields? Where are the Spurgeons? Preach the word Preach the word We need sound theology to deal with reality Preach the word Preach the word We got enough rappers We need more pastors Preach the word Preach the word We need explanation and deep application this verse right here is for the congregation. This is what y'all need to be listening for. Yeah. Let me explain what I mean. It's not too complex. Uh -uh. It's preaching God's word in its proper context. As you listen, be discerning. What you have to determine. What's the point of the passage? The point of the sermon? If not, this problem must be confronted today. Cause he just used the Bible to say what he wanted to say. What? And even if it's delivered with fire and intelligence, that's basically making what God has inspired irrelevant. Instead of applying the word's realities, a lot of pastors rely on personality. But gifts of communication can never be a true replacement for the the Holy Spirit's illumination. Without exposition, you'll lack major profit. All you'll get is tradition and your pastor's favorite topics. And that can be a slippery slope. The word should be giving you hope. This dude is just giving you jokes. That won't help you love Christ. It won't help your obedience. We need more expositors, not more comedians. But shepherds who labor in the text then faithfully connect you to the Savior, then wait for its effects. God gives the increase. Holiness, love, unity. The word faithfully preached builds up the whole community. If not, your Sunday meal will not Last, and you'll have to supplement it with the podcast. Yeah. Don't entertain us, that won't sustain us. Preach the word, preach the word. Careful instruction, not a big production. Preach the word, preach the word. We don't need theatrics and man can attack you. Preach the word, preach the word. We're on the brink of eternity. Please speak earnestly. Preach the word, preach the word. This verse right here is for the pastors. I just want to encourage y'all, man. Yeah. Y'all should be mindful of this devout thesis All of the Bible is about Jesus The Old Testament, Jesus Christ concealed The New Testament, Jesus Christ revealed This truth of the Lord Christ boldly conveyed this In Luke 24 on the road to Emmaus The law, the prophets, and the teachings of apostles All of these point back to Jesus in the gospel So if the work of Christ is what the word is about Ultimately that should be what the sermon's about Forget applause, you got to let the cross rock ya All roads in the Bible Believe it, God got the Whatever the text, faithfulness demands yeah. That we should hear the echoes of nails hit in his hands Don't try to be original, say the old story And watch your people change as they behold glory The glory yeah. of Jesus, yeah. we need yeah. to see this yeah. Preach the word, Come on. preach Come the on. word yeah. Make Christ yeah. the center yeah. so new life can enter yeah. Preach the yeah. word, we gotta. preach the yeah. word yeah. Give us the whole yeah. counsel yeah. along yeah. with the gospel yeah. Preach the yeah. word, yeah. preach the yeah. word yeah. This is your duty, yeah. show us God's beauty yeah. Preach the yeah. word, we gotta Broeders en zusters, dit was de preek voor deze week. Ik hoop dat jullie even mogen bemoedigen. Er is nog koffie en thee, praat nog even na met elkaar en ik wens jullie een gezegende zondag.
supremacy of God in preaching by John Piper. Get these resources, man. Order anything. Dig into the Word of God. Meditate on it and give it to your people. Grace and peace. Get. Preach the word, I'm late for work, if I'd have heard the word, so preach the word, preach the word, I'm gonna do my dance now, oh yeah, I said preach the word, preach the word, I preach the word, 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 preach the worden deel van wie je bent. Deze verhalen laten je zien en merken wat goed en slecht is, bepalen hoe je over dingen nadenkt en hoe je in het leven staat. Het woord, de goede boodschap, oftewel het verhaal van Jezus, is niet zomaar een verhaal. Het is ook ons verhaal. Het omvat al de dingen die we vanaf jongs af aan al uit de verhalen proberen te halen. Het vertelt ons ook wie we echt zijn en wat het doel is van ons leven. Hierdoor hoeven we niet meer zelf in het duister te kijken, waar het bewandelbare pad ligt, want hij laat het ons zien met zijn licht, Gods woord. Net zoals al deze dingen ons door het leven vormen, als één persoon, zo vormt de Bijbel één geheel. Net zoals in een boek wat je leest. Het heeft een doel en de schrijver heeft dit doel vastgelegd toen hij begon met schrijven. En alles wijst uiteindelijk naar het doel toe. We vinden het misschien niet altijd leuk of goed genoeg wat erin staat en zouden het misschien willen veranderen. Maar wie's verhaal is het dan eigenlijk? Dit is ook belangrijk om te bedenken als de voorganger in jouw kerk Gods woord gaat vertellen. Zij hebben de taak gekregen om Gods boodschap te vertellen. Ook als het onderwerp niet hun favoriet is of ze er liever niet over hebben. Alleen zo kunnen mensen Jezus echt leren kennen. Wanneer we Jezus leren kennen geeft hij ons de opdracht zijn verhaal te vertellen aan de rest van de wereld. Zodat zij het verhaal van hem ook mogen leren kennen. God zegt ons hierin dat als we Jezus volgen, hij... Net als voor Jezus, onze vader is. Misschien ken je het gezegde wel. Zijn vader, zijn zoon. Wat ik hiermee bedoel, is dat mensen aan ons zullen aflezen wat voor vader God is. Daarom is het ook belangrijk om te bedenken dat we niet alleen het verhaal lezen en vertellen, maar dat we het ook mogen weerspiegelen in ons eigen leven. Zoals Jezus dat deed. Niet onszelf presenteren, maar Jezus reflecteren. Zodat anderen dit ook mogen ontdekken. Dit is het volgen van Jezus.